Marie Lorfage, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc membre du laboratoire méditerranéen de droit public, vous enseignez également à la Sorbonne. La particularité de cette élection, c'est qu'Abdelaziz Bouteflika a été absolument fantomatique. Il a, on peut dire qu'il a vécu ses propres meetings depuis chez lui. Il n'a apparu qu'une seule fois, c'est lors du vote de cette fameuse élection. Et pourtant, il a annoncé comme très largement réélu. La situation semble absurde. Comment l'expliquer L'expliquer est difficile, mais en tout cas, on peut en effet euh, vraiment aller dans la, cette notion de paradoxe qu'il y a, à savoir une campagne électorale qui paraissait totalement déconnectée des véritables enjeux et réalités que vivent aujourd'hui les Algériens dans leur pays. Alors, on parle d'irrégularité, de bourrage d'urne, voire même au-delà de, de votes potentiellement achetés. C'est des accusations assez fortes. Quels échos avez-vous eu euh... De votre côté. Les échos sont en effet complémentaires de ce qu'on a pu entendre. Vous avez aujourd'hui donc le principal, la personne qui se, qui se présentait en face, donc M. Benflis, qui disait très concrètement donc si l'élection est libre, le pays sortira de la crise, s'il y a une fraude, la crise s'aggravera. Donc aujourd'hui, on avait à peine deux observateurs par bureau de vote qui essayaient de contrôler le scrutin, ce qui paraît fort peu par rapport à l'ampleur. Je rappelle, il y avait donc plus de 22 millions de personnes qui étaient appelées aux urnes pour à peu près 50 000 bureaux de vote dans le pays. Alors, on peut parler euh, de, de, de l'abstention hein, euh, et de la participation. On serait à 51,7% de participation. Euh, C'est euh, 23 points en moins euh, par rapport à 2009. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les jeunes générations ne veulent plus entendre parler de tout ça Il y a un désenchantement je pense qu'il y a un désenchantement qui est lié à la fameuse génération Y qui a trouvé une autre voie de manière à pouvoir s'exprimer, qui est celle des réseaux sociaux et la mobilisation également sur site, puisqu'il ne faut pas oublier qu'à l'ouverture du scrutin, il y a eu certains euh, incidents qui malheureusement ont émaillé, donc en particulier le sud-est de, de l'Algérie, aux, aux alentours de la commune de, de Bouira, où à peu près 70 personnes ont été blessées avec des heures, avec les gendarmes et les policiers. Ouais. Ça, c'est un phénomène qui est relativement nouveau pour une élection présidentielle qui était plutôt euh, beaucoup plus cadenassée auparavant. Exactement. On se rend compte qu'une certaine forme de jeunesse euh, en Algérie est en train de commencer à, à vouloir s'exprimer autrement que par la voix des urnes, en qui elle peut avoir une confiance, on peut le comprendre, relativement assez relative. Alors, il y a eu un phénomène qui est né pendant cette élection, c'est le phénomène euh, le mouvement Barakat, ça veut dire euh, « ça suffit euh, ». Oui. La prononciation n'était pas exacte, mais ça veut dire « ça suffit ». Il s'est exprimé notamment à travers euh, Internet et les, et les réseaux sociaux. Quel avenir pour ce mouvement-là Est-ce que c'est un épiphénomène ou est-ce que ça peut être les germes d'un printemps algérien il est peut-être probable que ce soit le, les germes d'un printemps euh, donc en effet algérien qui se décline un petit peu sur ce qui a été vécu donc en Tunisie avec le fameux mouvement euh, des gages. Voilà, on voit une des parodies qui a été effectuée, c'est une parodie de la chanson de, de oui. Stromae, euh, Papa Outé détourné en bouteille foutée, euh, mm -hmm. donc voilà, qui, a, qui, a vu, qui a été vu plus de 150 000 fois sur, euh, sur YouTube. Est-ce est est qu'on peut dire finalement que quoi qu'il arrive, ce sont les militaires qui gouvernent en Algérie en tout cas, la, la présence de l'armée euh, est très forte aux côtés de la gouvernance actuelle et ne peut que les maintenir dans une situation de domination pour l'instant. Mmh. Donc c'est les colonels qui sont derrière Bouteflika et derrière n'importe quel finalement euh, potentiel euh, euh, éligible Malheureusement, oui, en effet, il y a une présence assez forte de l'armée. Mmh. Euh, Est-ce qu'on peut dire que finalement, euh, si la situation jusqu'à présent était plus calme en Algérie qu'en qu'en Tunisie notamment, c'est mmh. parce qu'il y a encore un poids de la peur qui est trop présent. Le, les souvenirs de la guerre civile qui avait fait donc près de 100 000 morts sont-ils trop frais C'est ça qui, qui explique que ce pays ne ne se soulève pas plus Pour partie, ce, ce pays a eu déjà du mal à se réconcilier et à refaire une nation autour de, de valeurs et de fondamentaux. Il y a des plaies aujourd'hui qui ne sont pas encore cicatrisées, en effet. Qu'est-ce qui est important de suivre pour la, la pré-élection c'est le troisième tour dans la rue, ou du moins par d'autres médias aussi. Donc par rapport à la parodie que vous avez montrée, je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont s'agiter sur les réseaux sociaux. Et bon, on souhaite bon courage à la jeunesse, parce que quand même, on sait qu'en Algérie, un peu plus d'un jeune sur deux à moins de 25 ans, ce qui est quand même un certain potentiel. Et la racine du problème sur le chômage n'a absolument pas été abordée dans le cadre de cette campagne, alors que c'est le mal le plus profond.